আজ এই ছুটির দিন রবিবারে তোমাদেরকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি কোথায় ঘুরবো আমরা এশিয়া মহাদেশ ঘুরব আর যারা আমার সঙ্গে ঘুরবে তারা একটু খাতা আর পেন নিয়ে নাম কারণ আমার ঘুরতে ঘুরতে কিছু ইনফরমেশান নোট করতে হবে যেগুলো আমাদের জানা খুব জরুরি চলো ঘুরি আসি তো আমরা প্রথমেই জানব দেখি এশিয়া মহাদেশটি পৃথিবীর অবস্থানটা কোথায় আছে এশিয়া মহাদেশের অবস্থান কোথায় ম্যাপে দেখো আমি যতটা এলাকা দেখাচ্ছি এই এতটা এলাকা এই হবে এশিয়া মহাদেশ যতটা দেখালাম এইভাবে এদিক দিয়ে ব্যাকে এভাবে যাবে এভাবে এরকম করে এভাবে তো এশিয়া মহাদেশ এই এতটা অংশ জুড়ে আছে এবার নিরক্ষরেখা অনুযায়ী মানে আমাদের অক্ষাংশগত অনুসারে নিরক্ষরেখা এটা জিরো ডিগ্রি অক্ষরেখা সরি জিরো ডিগ্রি এই জিরো ডিগ্রি অক্ষরেখার এই দিকটা দক্ষিণ গোলার্ধ দিকটা উত্তর গোলার্ধ তো দক্ষিণ গোলার্ধে মোটামুটি দশ ডিগ্রি এই দশ ডিগ্রি দক্ষিণ থেকে এসে আমাদের শুরু হচ্ছে এখানে ইন্দোনেশিয়ার অনেকগুলো বর্ণীয় বর্ণীয় ইন্দোনেশিয়া সুমাত্রা এইসব দ্বীপগুলো আছে এই দ্বীপগুলোর কিছু অংশ মানে সামান্য একটু অংশ এশিয়া আমাদের সামান্য একটু অংশ এই টেন ডিগ্রি সাউথ থেকে দশ ডিগ্রি সাউথ থেকে পুরোটা জুড়ে এবার জিরো পর্যন্ত উত্তর চলে এলো জিরো থেকে উত্তর শুরু হচ্ছে তো দশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে একদম এই আশি ডিগ্রি এই অবধি ধরে এগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপ সব রাশিয়া মানুষ বসবাস করে না তো দশ ডিগ্রি দক্ষিণ থেকে আশি ডিগ্রি উত্তর পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশের অক্ষাংশগত অবস্থা অক্ষাংশ হলো এবার এসো এই যে প্রাইম মেরিডিয়ান বা মূল মধ্যরেখা দ্রাঘিমাংশগত অবস্থান তো দ্রাঘিমাংশগত দিক দিয়ে এই যে জায়গাটা দেখছো এখানটা হচ্ছে তুরস্কের এই শেষ সীমানা এখানটাই আমাদের এশিয়া মহাদেশের শেষ এরপর থেকে ইউরোপ শুরু হবে তো এই জায়গাটা মোটামুটিভাবে পঁচিশ ডিগ্রি পূর্ব পঁচিশ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা পঁচিশ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে এক্সাক্ট পঁচিশ ডিগ্রি হয়তো হবে না কম বেশি হবে তো রাউন্ড ফিগারে পঁচিশ পঁচিশ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে একদম চলে এসো তুমি এদিকে এই একশো আশি ডিগ্রি পেরিয়ে যাবে এটা একশো আশি ডিগ্রি এই একশো আশি ডিগ্রি পেরিয়ে আরও এই অবধি মানে তোমার একশো আশির পরে যে পশ্চিম গোলার্ধ ঢুকে যাচ্ছে তো পশ্চিম গোলার্ধের এই পঁয়ষট্টির আগে মানে সত্য একশো আশি থেকে আবার উনআশি আটাত্তর এইভাবে করে যাবে দিকে তো একশো আশির পর থেকে এই সত্তর পর্যন্ত এতটা এরকমভাবে এখানে আরও ছোটো ছোটো দ্বীপগুলো আছে এগুলো প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলো তো দ্রাঘিমাংশগতভাবে পঁচিশ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে একশো সত্তর ডিগ্রি পশ্চিম মানে পঁচিশ ডিগ্রি থেকে একশো পঁচিশ ডিগ্রি পূর্ব থেকে একশো আশি পর্যন্ত তো হয়ে গেল পূর্ব এরপর একশো আশি ডিগ্রি পূর্ব পরে পশ্চিম দিকেও কিছুটা আছে কত ডিগ্রি আছে না দশ ডিগ্রি পর্যন্ত মানে একশো সত্তর ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্যন্ত তাহলে দ্রাঘিমাংশ দ্রাঘিমাংশগত অবস্থান পঁচিশ ডিগ্রি পূর্ব থেকে একশো সত্তর ডিগ্রি পশ্চিম একশো সত্তর মানে এক থেকে একশো সত্তর ভেবে নিলে হবে না একশো আশি থেকে সত্তর মানে দশ ডিগ্রি এদিকে দশ ডিগ্রি পর্যন্ত ঠিক আছে অক্ষাংশগত অনুযায়ী যেমন এদিকে দশ ডিগ্রি দক্ষিণ থেকে শুরু হলো তাহলে অক্ষাংশগত অবস্থান অনুযায়ী এশিয়া মহাদেশ ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম মানে নাইনটি নাইন পারসেন্ট পুরোটাই হচ্ছে উত্তর গোলার্ধ দেখো এখানে মাত্র এই যে অক্ষরেখা নিরক্ষরেখা তো এটা দশ ডিগ্রি পর্যন্ত আছে তো দশ ডিগ্রি পর্যন্ত একটুখানি অংশ মাত্র এখানে এই ইন্দোনেশিয়ার কিছু দ্বীপগুলো আছে এই দ্বীপগুলো শুধুমাত্র দশ ডিগ্রির মধ্যেই পড়ে মানে দক্ষিণ গোলার্ধে পড়ে বাকি পুরো মহাদেশ পুরোটা হচ্ছে উত্তর গোলার্ধ তাহলে মাথায় রাখবে অক্ষাংশগত অনুযায়ী এশিয়া মহাদেশ পুরোপুরি বলতে পারো উত্তর গোলার্ধ এবার এসো দ্রাঘিমাংশগত অনুষ্ঠান অবস্থান দ্রাঘিমাংশ দেখলে এখান থেকে পূর্ব থেকে শুরু হচ্ছে তো পূর্ব পঁচিশ ডিগ্রি পূর্ব থেকে একশো আশি পর্যন্ত তো থাকছেই এবার একশো আশির পরে ওই দিকের পূর্ব গোলার্ধ মানে পশ্চিম গোলার্ধ যখন ঢুকছে পশ্চিম গোলার্ধের অল্প একটু 
দশ ডিগ্রি পর্যন্ত মানে দশ ডিগ্রি আর কি একশো ডিগ্রি পশ্চিম পর্যন্ত এবং সেখানেও বিশেষ কিছু দ্বীপ ছোটো ছোটো দ্বীপ আছে আহামরি মানুষ বসবাসের যোগ্য খুব একটা জায়গা নয় তাই দ্রাঘি মাংসগত অনুষ্ঠান দেখতে গেলে এশিয়া মহাদেশ ম্যাক্সিমামটাই নাইনটি নাইন পুরোটাই পূর্বগোলার্ধ মাথায় রাখবে এটুকুই যে দ্রাঘি মাংসগত অনুসারে এশিয়া মহাদেশ পূর্বগোলার্ধ অক্ষাংশগত অনুসারে এশিয়া মহাদেশ উত্তর গোলার্ধ অন্য গোলার্ধ একটু দুটো আছে ব্যাস সেটা নেগলিজিবল এবার আসো এই মহাদেশের চারদিকের কী কী আছে দেখো এশিয়া মহাদেশ এশিয়া মহাদেশের পরে এই যে হলুদ অংশটা দেখছো এটা হচ্ছে আসলে এই যে এই অংশটা আমেরিকার আলাস্কা তো আলাস্কা অংশটার এই জায়গাটা এই মাঝে এখানে বেরিং সাগর বা বেরিং প্রণালী বেরিং স্ট্রেট ওর নাম শুনেছ তো এটা হচ্ছে বেরিং প্রণালী তো বেরিং প্রণালী পেরিয়ে গেলেই ওদিকে আমি চলে যাব ইউএসএ আলাস্কা উত্তর আমেরিকার একটা দেশ তো পূর্ব দিকটায় উত্তর আমেরিকা মহাদেশ মানে এই অংশটা এই যে এখানটা রাশিয়ার এই অংশটা এটা থেকে এই দিকটা তাহলে পূর্ব দিকে আমার এশিয়া মহাদেশের সীমানা কে পড়ছে না উত্তর আমেরিকা মহাদেশ বেশ এবার আছে পশ্চিম দিক পশ্চিম দিকে দেখো এই যে তুরস্ক এখান থেকে এভাবে যে বাঁক নিয়ে গেছে মানে এই যে ষাট ডিগ্রি দ্রাঘিম রেখা এখান থেকে এরকম করে এইটা একটা বাঁক নিয়ে এসে এইভাবে আমাদের এশিয়া মহাদেশ মানে এই জায়গাতে তারপর থেকে এই দিকটা হচ্ছে ইউরোপ মহাদেশ এরকম করে বাঁক নিয়ে এরকম করে এই দিকটা হয় ইউরোপ মহাদেশ তাহলে পশ্চিম দিকটা ইউরোপ মহাদেশ এখানে একটা কথা মাথায় রাখবে এই যে রাশিয়ার যে জায়গাটাতে এশিয়া আর ইউরোপের ভাগাভাগিটা হয়েছে এখানটায় একটি পর্বতমালা আছে পর্বতটির নাম হচ্ছে ইউরাল উরাল ইউরাল দুটোই নামে উচ্চারণ করা হয় তো উরাল পর্বত বা ইউরাল নাম সেই পর্বতটি হচ্ছে এদিকে ইউরোপ এদিকে এশিয়া এই দুটোর মাঝে মাঝে বিভাজনকারী অংশ ওখানে একটা নদীও আছে ইউরাল বা উরাল নামে ওই একই নামে নাম এবার এখানটায় এসো এখানটা দেখো এই অংশটা হচ্ছে ব্ল্যাক সি ব্ল্যাক সি মানে বাংলায় আমরা যেটা বলি কৃষ্ণসাগর তো কৃষ্ণসাগর এই কৃষ্ণসাগরের পাশে এখানটা হচ্ছে তুরস্ক দেশ এই তুরস্ক দেশের এই ছোট্ট একটু অংশ যেটা হচ্ছে ইস্তানবুল খুব বিখ্যাত একটা শহর ইস্তানবুল প্রাচীন শহর সেই বাইজানটাইন কি নাম আছে না কনস্ট্যান্টিনোপল নাম ছিল আগে কনস্ট্যান্টাইন স্থাপনা করেছিল এসব নাম আছে তো এই ইস্তানবুল নামটা আরও মনে থাকবে একটা সিনেমা ছিল সিনেমার দেখেছি মিশন ইস্তানবুল তো এই মিশন ইস্তানবুল দেখেছ তো সেই ইস্তানবুল শহর হচ্ছে ইউরোপ মহাদেশে কিন্তু শহরটা তুরস্ক দেশের মধ্যেই পড়ে কিন্তু ওই অংশটা ইউরোপ মহাদেশে তাহলে মাথায় রাখবে যে তুরস্ক দেশটা দুটো মহাদেশে পড়ে বেশিরভাগটা এশিয়া মহাদেশ আর ওই শহরটা ইস্তানবুল ইউরোপ মহাদেশ এবার এসব রাশিয়া রাশিয়া বিরাট একটা বড় দেশ দেখতে পাচ্ছ পুরো যতটা সবুজ অংশ হয়ে আছে পুরো হচ্ছে রাশিয়া তো এই রাশিয়ার এ এরকমভাবে যদি আমি বাঁকটা করি তো এই অংশটার এই দিকটা হচ্ছে ইউরোপ মহাদেশ পূর্ব দিকের এই পুরোটা পুরো অংশটা হচ্ছে এশিয়া মহাদেশ এবার এই ইউরোপ মহাদেশের এই অংশটাতেই ইউরোপ রাশিয়ার মেন মেন শহরগুলো অবস্থিত এবং টোটাল যা জনসংখ্যা তার বলতে পারো এইটটি টু নাইনটি পারসেন্ট লোক এই ইউরোপ মহাদেশের অংশটি বসবাস করে এশিয়া মহাদেশের এই দিকটায় আমরা যেগুলোকে সাইবেরিয়া অঞ্চল এইসব বলি এই অঞ্চলগুলো এখানে লোক বসবাস খুব বেশি করে না তো এই অঞ্চলটাই রাশিয়ার মেন অংশ এবং এটা ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে পড়ে বাকি এই দিকটা এশিয়া মহাদেশে তাহলে মাথায় রাখবে যে রাশিয়া দেশটি দুটো মহাদেশে পড়ে এশিয়া এবং ইউরোপ ম্যাক্সিমাম এরিয়াটা এশিয়া মহাদেশে কিছুটা অংশ ইউরোপ মহাদেশে তবে দেশটা এতটাই বড় এটাও মাথায় রাখবে রাশিয়া দেশটির সাইজ এতটাই এরিয়া এতটাই বড় যে ও এশিয়া মহাদেশেরও বৃহত্তম দেশ ইউরোপ মহাদেশেরও বৃহত্তম দেশ এমনকি পৃথিবীরও বৃহত্তম দেশ বিশাল এরিয়া দেখতেই পাচ্ছ পুরো সবুজ অংশটা রাশিয়া দেশ এবার এসব তাহলে এখানে গেল ইউরাল বা উরাল পর্বত আর একটি জায়গা এই যে বললাম ব্ল্যাক সি এখানে এই কৃষ্ণসাগর এবং এই ছোট্ট এখানে একটা উপসাগর আছে নাম হচ্ছে মারমারা উপসাগর যেটা এই এদিকে মেডিটেরানিয়ান সি বা ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তো এখানে একটা প্রণালী আছে যেমন এখানে একটা বললাম প্রণালী বেরিং প্রণালী বা বেরিং সাগর এই বেরিং প্রণালী এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকা দুটোর মাঝে বিভাজনকারী সেরকমই 
এই ইউরোপ আর এশিয়ার মাঝে এখানে একটা প্রণালী আছে প্রণালীটির নাম হচ্ছে বসফরাস প্রণালী এই প্রণালীগুলো পরীক্ষায় প্রায়ই দিয়ে থাকে কোশ্চেন হিসাবে যে বিভিন্নভাবে দেয় এই প্রণালী কোন কোন সাগরকে যুক্ত করেছে বা এই প্রণালী কোন কোন মহাদেশকে বিভাজন করেছে ইত্যাদি তো এখানে মনে রাখবে ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভাজনকারী প্রণালীটি হচ্ছে বসফরাস প্রণালী তাহলে মাথায় থাকবে ইউরোপে এশিয়া নর্থ আমেরিকার সঙ্গে বেরিং প্রণালী এবং রাশিয়া ইউরোপের সঙ্গে দুটো ভাগে এখানে উরাল পর্বত আর এখানে বসফরাস প্রণালী এবার আছে আফ্রিকা পশ্চিম দিকে গেল এই এটাও পশ্চিম দিকে পড়বে এবার তুমি পশ্চিমের সঙ্গে এই দিকটাকে বলতে পারো যে এই দিকটা কী দিক পড়বে মানে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ তাহলে দিকটাকে তুমি দক্ষিণ পশ্চিম বলো এই দিকে যেমন দক্ষিণ পূর্ব এই দিকটা দক্ষিণ পশ্চিম তো এশিয়া মহাদেশের এই দক্ষিণ পশ্চিমের দিকটাতে এই মহাদেশটা হচ্ছে আফ্রিকা তো আফ্রিকা হচ্ছে আমাদের এশিয়া মহাদেশের এই পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এর বিভাজনকারী কোনখানটা হয়েছে এ দেখো এই যে একটা সাগর আছে এই সাগরটা এইটার নাম হচ্ছে রেড সি রেড সি বা আমরা বাংলায় বলি লোহিত সাগর তো এই লোহিত সাগর হচ্ছে আফ্রিকা এবং এই এশিয়া মহাদেশের বিভাজনকারী জলভাগ মনে থাকবে লোহিত সাগর বা রেড সি আর এই মহাদেশটি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এখানে আরও অনেক নিউজিল্যান্ড আরও ছোটো ছোটো সব দ্বীপ আছে তো এই যে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ যেটা আমাদের এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পূর্ব দিকে পড়ে এখানে নানান জলভাগ এখানে ভারত মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর আরও ছোটো ছোটো সব নাম আছে সবই প্রশান্ত আর ভারত মহাসাগরের মিলিত অংশ নানান রকমের নাম আছে তো সেই সব মিলেমিশে একাকার তো এই জায়গাটা মনে রাখবে দক্ষিণ পূর্ব দিকটাতে ভারত এশিয়া মহাদেশের অংশে কে আছে না অস্ট্রেলিয়া আর একবার রিভাইজ করে দিই পূর্ব দিকে উত্তর আমেরিকা পশ্চিম দিকে ইউরোপ এবং আফ্রিকা দক্ষিণ পূর্ব দিকে বা দক্ষিণ দিকে তুমি দক্ষিণ দিকে বললে এই মহাসাগরটি পড়ে যায় এদিকে এটাও পড়ে তো দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ পূর্ব দিকে পশ্চিম আফ্রিকা এবং দক্ষিণ দিক দক্ষিণ পূর্ব দিক অস্ট্রেলিয়া মূলত দক্ষিণ পূর্ব সরাসরি দক্ষিণ বললে এই অংশটায় পড়ে ভারতের আমাদের এই ইন্ডিয়ান ওশান এটাকে তুমি দক্ষিণ বলতে পারো অসুবিধা কিছু নেই তো এই গেল আমাদের এশিয়া মহাদেশের অবস্থা এবার চলো দেখি এশিয়া মহাদেশের বিশেষ কিছু ইনফরমেশন যেগুলো আমাদের জানা খুব দরকার সেটা আমি বোর্ডে লিখে দেখাচ্ছি এবার এসো অবস্থান আমি তো বললাম অবস্থানটা কত পঁচিশ ডিগ্রি নর্থ থেকে পঁচিশ ডিগ্রি নর্থ থেকে কত বললাম সরি পঁচিশ ডিগ্রি নর্থ পঁচিশ ডিগ্রি এটা ইস্ট সরি টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি ইস্ট টু ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি ওয়েস্ট এটা গেল লংজিটিডাল লংজিটিডাল আমি পুরো লিখলাম না মানে দ্রাঘি মাংস কত আর অক্ষাংশ কত অনুযায়ী টেন ডিগ্রি সাউথ টু এইটটি ডিগ্রি নর্থ এটা গেল ল্যাটিটিডাল ল্যাটি ল্যাটিটিডাল মিন্স অক্ষাংশগত বেশ এই গেল অবস্থান এবার সীমানা সীমানা আমি আর লিখছি না আমি তো পুরোটা বলেই দিলাম মোট দেশ মোট দেশ বিভিন্ন বইয়ে তুমি বিভিন্ন পাবে কোনো বইয়ে দেখবে আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ তো এক্সাক্ট কিন্তু ইউএনওর ডেটা অনুযায়ী যেটা ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন সেই অনুযায়ী এশিয়া মহাদেশে মোট দেশের সংখ্যা আটচল্লিশটি যেটা ইউএনওর সার্টিফাইড ইউএনওর কাছে তো যায় সবাই মেম্বার হতে তো ইউএনওর হিসাব অনুযায়ী এশিয়া মহাদেশে মোট দেশ আটচল্লিশটি কোনো কোনো বইয়ে পঞ্চাশটাও দেখতে পাবে কেননা বিভিন্ন দেশের রেকগনাইজেশন হয় আস্তে আস্তে দেশ হিসাবে কোনো কোনো দেশকে ভেঙে নতুন দেশ তখনই হয় বেশ এবারে সব প্রধান 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 আমি তাকে এখানে প্রধান স্কোয়ার লিখে রেখেছি মানে প্রধান প্রধান লিখতে অনেক জায়গা লাগবে তো প্রধান প্রধান পর্দমালা তো প্রথমেই আসবে হিমালয় হিমালয় আর কি হিন্দু কুশ কারাকোরাম তাকলা মাকান সরি না তাকলা মাকান মরুভূমি সরি
হিমালয় হিন্দুকুশ কারাকোরম আর তুমি পাবে সুলেমান সুলেমান এগুলি মোটামুটি আরও আছে অনেক পর্বত তো আর তিল নুন এসব আছে চীনের অনেকগুলো আরও ছোটো ছোটো পর্বতমালা আছে মূলত এগুলোকে মনে রাখতে পারলেই হবে এবারে প্রধান মালভূমি মালভূমি প্রথমেই যেটা মাথায় আসবে সেটা হচ্ছে পামির এবং পামির পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি এটাও মনে রাখবে পামির আর আমাদের ভারতে যেখানে অবস্থিত আছে আমাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্য দাক্ষিণাত্য মালভূমি আর তুমি ওদিকে চলে যাও ইরান মালভূমি ইরান মালভূমি লিখলাম না ইরান মালভূমি তো এরকম বেশ কিছু মালভূমিও আছে ছোটনাগপুর মালভূমি আছে মেঘালয় মালভূমি ছোট ছোট মালভূমি অনেক আছে মূলত পামির পামির হচ্ছে একটা বিরাট মালভূমি যেটাকে আমরা পর্বত গ্রন্থিও বলা হয় মানে এই পামির মালভূমি থেকে বিভিন্ন পর্বত রেঞ্জগুলো সব বেরিয়েছে নানান দিকে পশ্চিম দিকে পূর্ব দিকে উত্তর দক্ষিণ সব দিক দিয়েই পামিরের পর্বতমালা ওখান থেকে বেরিয়েছে এটাকে পর্বত গ্রন্থিও বলা হয় এবার সব প্রধান প্রধান মরুভূমি প্রথমে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে গবি গবি মরুভূমি যেটা মঙ্গোলিয়াত আছে চীন মঙ্গোলিয়া মূলত মঙ্গোলিয়াতেই চীনেও আছে তো চীন মঙ্গোলিয়ার যেটা এশিয়া মধ্যে সব থেকে বৃহত্তম গবি আর চীনেই আর একটা মরুভূমি আছে তাকলামাকান তাকলামাকান এই একটা মরুভূমি আর আমাদের দেশে এখানে ভারত পাকিস্তান এটা মিলে হচ্ছে থর মরুভূমি থর এবার তুমি আরবের যে আরব মরুভূমি মানে ওখানে আরাবিয়ান কান্ট্রিগুলো যতগুলো কান্ট্রি আছে মূলত আরবটাই বেশি অংশ জুড়ে আছে ই মানে আমরা যেটাকে সৌদি আরব বলি তো সৌদি আরবের অনেক মরুভূমি আছে আবার ইরান ইরাক সিরিয়া এরকম আরও ওখানে যতগুলো যেগুলো আমরা ওয়েস্টার্ন এশিয়া বলি বা আরাবিয়ান কান্ট্রি বাকি যতগুলো বলি আর কি ওখানে প্রত্যেকটা দেশই মোটামুটি মালভূমি আছে মালভূমির দ্বারাই অধিষ্ঠিত দেশগুলো সরি মরুভূমি বলল মালভূমিও আছে মানে মরুভূমি অধিষ্ঠিত দেশ এবার আসবে উচ্চতম সিংহ এটা কিন্তু মুছে দিই উচ্চতম সিংহ সবাই জানো মাউন্ট এভারেস্ট এটা হচ্ছে আমাদের এশিয়া তথা সারা পৃথিবীর উচ্চতম সিংহ বৃহত্তম দেশ বৃহত্তম দেশ মনে রাখার জন্য তিনটে দেশের নাম মনে রাখবে প্রথমে আসবে রাশিয়া 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 কি হিসেবে বড় না এরিয়া এরিয়া অনুসারে রাশিয়া হচ্ছে এশিয়া মহাদেশের সব থেকে বড় দেশ শুধু এশিয়া মহাদেশ না পৃথিবীর মধ্যে বড় দেশ বেশ এবার আসবে চায়না বা চীন চীন আসবে পপুলেশন পুরোটা লিখলাম না পপুলেশন তো চীন হচ্ছে জনসংখ্যা অনুযায়ী সব থেকে বড় দেশ আর একটা দেশের নাম মনে রাখবে যেটা হচ্ছে কাজাকাস্তান কাজাকাস্তান দেশটার নামটা কেন মনে রাখতে বলছি না কাজাকাস্তান হচ্ছে পৃথিবীর এবং আমাদের এশিয়া মধ্যে সাথে বটেই সব থেকে বড় ল্যান্ডলকড কান্ট্রি ল্যান্ডলকড মনে হচ্ছে স্থল বেষ্টিত স্থল বেষ্টিত দেশ যার কোনো সমুদ্র সৈকতের সঙ্গে মানে সমুদ্রের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই অনেক হয়তো বলবে যে ম্যাপে হয়তো দেখানো হলো না আমার যে কাজাকিস্তান ওই কাস্পিয়ান সাগরের সঙ্গে কাস্পিয়ান আসল তাটা হ্রদ কাস্পিয়ানের সঙ্গে ওর আছে যোগাযোগ তো কাস্পিয়ান নিজেই একটা ল্যান্ডলকড কাস্পিয়ানকে আমরা হ্রদ কেন বলি এত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও হ্রদ কেন মানে সাগর বলা হয় কাস্পিয়ান সাগর কিন্তু আসলে জিওগ্রাফিক্যাল যে নামটা আছে ততটা লেক ওটা তো আর সি নয় তো কাস্পিয়ানকে হ্রদ বলা হয় তার কারণ ওপেন ওয়াটার না মানে কাশ্মীরের সঙ্গে অন্য কোনো জলভাগে যোগাযোগ নেই কাশ্মীর নিজেই ল্যান্ডলকড আবদ্ধ তাহলে ওই কাশ্মীর হ্রদের ধারি কাজাকাস্তান আছে কিন্তু কাজাকাস্তান ল্যান্ডলকড পৃথিবীর সব থেকে বৃহত্তম এটা হচ্ছে দীর্ঘতম নদী দীর্ঘতম নদী চীনে আছে জানো সবাই ইয়াংসি কিয়াং ইয়াংসি কিয়াং অনেকে দেখবে ইয়াং সিকিয়াং বলে নদীটা দুটো নদী মিলিত রূপের নাম তো ইয়াং সি কিয়াং ইয়াং সিকিয়াং মানে ইয়াং সিকিয়াং নয় ইয়াং সি কিয়াং 
सेवराज पे बृहत्तम ह्रद बृहत्तम ह्रद कास्पियन 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 सी बोली कास्पियन सागर आसल ह्रद तो बृहत्तम हम कास्पियन ह्रद जो पृथ्वी बृहत्तम एट माथा थक गभरतम ह्रद गभरतम हम बैकाल बैकाल एट पृथ्वी गभरतम एशिया महदेश तो बटी बैकाल पृथ्वी गभरतम तेल एशिया महदेश पासी जगू पृथ्वी मध्य प्रथम पा राशिया देश पृथ्वी मध्य बृहत्तम एशियार बृहत्तम और आस जो चीन धरा है चीन के जो पपुलेशन हो पपुलेशन अनुजय चीन पृथ्वी बृहत्तम एशिया महदेश बृहत्तम और आसपे कास्पियान कास्पियान पृथ्वी तो बृहत्तम ह्रद एशिया महदेश बृहत्तम और हे बैकाल बैकाल गभरतम पृथ्वी गभरतम ह्रद एशिया महदेश थक हे माउंट एवारेस्ट जो पृथ्वी उच्चतम एशिया महदेश रही है एतगुलो मैं सुपारलेटिव पे गलम जगह नान भाव सुपारलेटिव गभरतम उच्चतम ये सब और आसब तुम्हार उच्चतम ह्रद हाँ उच्चतम ह्रद ये माथा रखे मैं किद आगे पर्यत दो हज़ार उन्नीस साल अगस्ट सेप्टेम्बर यही अनुजाई किद आगे पर्त आंदीज पर्वतमार ऊपर जो आरु बलि सीमान एक ह्रद आज नाम हम टीटिका का तो टीटिका के जानतम पृथ्वी उच्चतम लेख क्यों टीटिकाखार यम्मान थकान आ कि जेटी नतून आविष्कृत एक लेख नेपाले प्रथम हलो तिलिचो बोले एक लेख तिलिचो जेटा टीटिका थे उच्चत चार हज़ार चार हज़ार नश उन्नीस सामथिंग यकम हाइटे एत मीटार तो तिलिचो आविष्कार हार तर कि दिन पर कजिन सारा बोले एक लेख आविष्कार होता और एक उचुते तेल कजिन सारा एशिया महादेश तो उच्चतम हल तर संगे संगे पृथिवीर उच्चतम तो नाम मैं रखबे कजिन सारा कजिन सारा मेजारमेंट कमप्लीट है आज के डेटे कि मैं कैक दिन आगे पढ़े कजिन सारा उच्चत उच्चतर एक् एक्जैक्ट मेजारमेंट है तो दिन मास खान मध्य हो जाए एब प्रधान प्रधान नदी यांग सी क्यांग तो रही यांग सी क्यांग छाड़ाओ और नदी हुआंग हो गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु हुआंग हो गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु टाइग्रिस इफ्रेटिस और एक बड़ नदी हे मेकंग मेकंग रिभार चीन चीन के उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशियार जो कान्ट्रीगुलो मायानमार गा घेसे गए तपर ओ कम्बोडिया लाओस एवं भेतनम ओ दिक दिए गए तो मेकंग एक बेस बड़ नदी तो हुआंग हो यांग सिकियांग यांग सिकियांग हुआंग हो गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु मेकंग टाइग्रिस यूफ्रेटिस एरक और अनेक नदी आ यही एशिया महदेश सम्पर्कित किस तथ्य जेटा तुम्हारे चाकी परीक्षा बाकी अन्न सब क्षेत्र ही क्या लगे एक लिखनियस दैट सल्व थैंक यू